जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर थर्टी असाइनमेंट का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड पॉइंट टू थ्री एंड माइनस फाइव एट इसमें ये हैविंग वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको पहले तो आप डिलीट कर लो आई मीन कैंसिल काट दो इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट टू थ्री माइनस फाइव एट इन द रेशो थ्री इज टू फोर एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट मतलब मुझे अगर मैं इसको ए बी मान लू तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए और वो इसको किस रेशो में कट करनी चाहिए थ्री इज टू फोर की रेशो में क्वेश्चन क्लियर हो गया अब क्या करना पड़ेगा ये बताओ ये सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है और इसको थ्री इज टू फोर की रेशो में कट कर रही है मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो मिल सकती है ये बताओ सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक है सी डी की स्लोप फाइंड आउट कर लोगे और दूसरी क्या चीज फाइंड कर सकते हो डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे स्लोप और पॉइंट दोनों मिल गए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी लो जी पहले तो डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे रेशो है मेरी थ्री इज टू फोर तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस फिफ्टीन प्लस एट अपॉन सेवन माइनस वन हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व अपॉन सेवन सो ये हो गया माइनस वन और ये हो गया थर्टी सिक्स बाय सेवन ये पॉइंट आ गया माइनस वन थर्टी सिक्स बाय सेवन अब हम निकाल लें स्लोप ऑफ ए बी पहले और उसका नेगेटिव रेसिप रोकल हो जाएगी सी डी की स्लोप ए बी की स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव अपॉन माइनस सेवन माइनस फाइव अपॉन सेवन इज द स्लोप ऑफ ए बी तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगी सेवन बाय फाइव नेगेटिव रेसिप रोकल उसका अब इक्वेशन लिखनी है मुझे इक्वेशन ऑफ सी डी इक्वेशन ऑफ सी डी विल बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस इसे आगे सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर मिल जाए दोबारा बोलो ए बी की इक्वेशन निकालनी हो ए बी के इक्वेशन के लिए अभी हम करेंगे टू पॉइंट फॉर्म क्योंकि आपको दो पॉइंट्स मालूम है जहां से ये पास करेगी आज हम करेंगे टू पॉइंट फॉर्म वो फॉर्मूला कर लोगे तो एबी की इक्वेशन भी निकल जाएगी या अभी भी निकाल सकते हो स्लोप निकाल दे तुमने एबी की ठीक है और पॉइंट पता है चाहे ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो तो भी निकाल सकते हो ठीक है ना ए बी की स्लोप है माइनस फाइव और पास कर रही है टू थ्री या माइनस फाइव दोनों से पास कर रही है तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी लिखना हो तो मैं क्या करूंगी वाई माइनस वाई वन ये पॉइंट ले लो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस दूसरा भी ले सकते हो क्योंकि दोनों से ही पास कर रही है आपकी इक्वेशन और बोलो जी बस जी और कोई प्रॉब्लम कहां तक दिए थे करने के लिए थर्टी फाइव तक और कोई प्रॉब्लम नहीं है चले आगे चलो जी हाँ 
लास्ट हमने की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी तक हम दो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस कर चुके हैं एक हमने की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक की है पॉइंट स्लोप फॉर्म आज हम करेंगे टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म एज द नेम सजेस्ट अब मुझे क्या पता है मुझे दो पॉइंट्स पता है जहां से मेरी लाइन पास कर रही है और मुझे इसकी क्वेश्चन लिखनी है सो इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये जो हमने पिछली फॉर्म की पॉइंट स्लोप फॉर्म उसी फॉर्म की कन्वर्जन हो गई सिर्फ यहां पर स्लोप आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने क्या लिया था वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन यहां स्लोप सीधे सीधे दे रखी थी मुझे अब मुझे पॉइंट मालूम है तो आपको पता है अगर दो पॉइंट मालूम हो तो स्लोप कैसे निकलती है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो इस एम की रिप्लेसमेंट इस टर्म से कर दी बस This becomes your two point. ठीक है जी क्वेश्चन लिखो आप फाइंड दी फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द मीडियन फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू Passing through vertex A of triangle ABC, find equation of the median. Passing through vertex A of the triangle ABC, for which, for which, the vertices are A vertex is two five. B vertex है माइनस फोर नाइन एंड C vertex है माइनस टू माइनस वन मीडियन की इक्वेशन निकालनी है कहीं से भी पूछा जा सकता है ये बोला जा सकता है कि तीनों मीडियन की इक्वेशन निकालो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक मीडियन निकालना है जो कि A vertex से पास हो रहा है हाँ जी निकाली क्या एक क्वेश्चन आइए बोलो x प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस फाइव बाई इज इक्वल टू जीरो और x माइनस फाइव बाई प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो आ गया सबका करने की जरूरत तो नहीं है आंसर है इसका x माइनस फाइव बाई प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो इसमें तो मीडियन पता होना चाहिए क्या होता है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे सो so, बी और सी का मिड पॉइंट निकाला 
जो पॉइंट आ गया वो और इस पॉइंट ए पॉइंट में टू पॉइंट फॉर्म लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड दी फाइंड दी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी ऑफ द ट्राइ एंगल ए बी सी ऑफ द ट्राइ एंगल ए बी सी हुज वॉटस आर ए इज फाइव टू बी इज टू थ्री एंड सी इज सिक्स फाइव आपको चाहिए क्या इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी जब हमने इन सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर की डिस्कशन की थी तब आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने एंगल बाइसेक्टर की और बोला था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूज हुई डू एनी वन रिमेंबर दैट प्रॉपर्टी ये आपका ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है काफी बार यूज होती है तो इसको बुद्धि में जरा फिट कर लो अपनी ट्रायंगल एबीसी मैंने क्या कहा बी ए सी एंगल का बाइसेक्टर मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर सपोज यहां डी पॉइंट पर मीट कर रहा है मुझे चाहिए इक्वेशन इस ए डी की मेरे पास वर्टस है ये ए वर्टेक्स फाइव टू B vertex 2 3 है और C vertex 6 5 है ठीक है जी अब क्या करना पड़ेगा पहले आपको वो प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी जो इसके बारे में आपको बताई थी क्या बताया था मैंने ये जो एंगल बाई सेक्टर होता है ये अपोजिट साइड को कंटेनिंग साइड की रेशो में डिवाइड करता है इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था ए बी अपॉन ए सी इज सेम एज बी डी अपॉन बी सी ये एंगल इन दो साइड से बना है इन दोनों की रेशो और ये अपोजिट साइड को जिस रेशो में डिवाइड करे बी डी डी सी वो बराबर होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अब अगर आपको ये BD और DC की रेशो मिल जाएगी तो सेक्शन फॉर्मूला से D पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और फिर टू पॉइंट फॉर्म से AD की इक्वेशन मिल जाएगी अब ये रेशो BD डी अपॉन डी लगाने के लिए मुझे ये AB लेंथ और AC लेंथ चाहिए क्या मैं AB और AC लेंथ निकाल सकती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो फटाफट और पहले मुझे बताओ कि ये रेशो क्या बन रही है फिर आगे इक्वेशन की बात करेंगे क्या रेशो आ रही है वन रेशो वन आ रही है ठीक है जी ये रेशो आपकी आ रही है अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो इसके लिए कोऑर्डिनेट बन गए फोर एंड फोर डी के कोऑर्डिनेट फोर एंड फोर ए के कोऑर्डिनेट फाइव एंड टू टू पॉइंट फॉर्म लगाओ और इक्वेशन निकाल दो बिल्कुल ठीक है आंसर आपके पास बन रहा है इसका टू एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट प्रूफ दैट 
that the points 5 1 1 minus 1 and 11 4 are collinear aapko area of triangle ka concept nahi lagana lines ke concept se in points ko collinear proof karna hai kya karoge ye batao ek tarika to mere tarike bahut hai collinear proof karne ke liye ek tarika mere paas collinear proof karne ka ho sakta hai ki main ye keh dun ki inse jo triangle bane uska area zero hona chahiye dusra agar main in point ko abc maan lu to main bol raha hu ab plus bc agar AC के बराबर है तो कोलीनियर मतलब दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो जाते हैं तो कोलीनियर हो जाते हैं देयर आर नंबर ऑफ वेज फॉर प्रूविंग देम टू बी कोलीनियर ऑब्वियसली पेपर में तो यही आएगा प्रूफ दैट दे आर कोलीनियर लेकिन मैं यहां पर आपको स्पेसिफिकली पूछ रही हूं लाइंस का कांसेप्ट यूज करके इन पॉइंट्स को कोलीनियर प्रूफ करना है क्या करोगे जरा जल्दी-जल्दी सोचो और फिर बताओ मुझे कोलीनियर का मतलब है तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई होने चाहिए so if I take say this point is A, 5, 1, this is B, 1 minus 1, this is a C point 11, 4. Yeah, kisi bhi order mein ho sakte hai, zoridi isi order mein ho. Honi is line par chahiye. Kya karu? Lines ke concept ko use karke batao ki ye points ko linear hai. What can I do? Kya karo ge? Kini bhi do points ko lo, say ye aur ye le liye hai. Equation of line लिख दो। Two point form से equation of line लिख सकते हो। और फिर तीसरे point को उसमें put करके देखो क्या वो उसको satisfy करता है या नहीं करता। Take any two point कोई जबरदस्ती नहीं ये दो point ही लेने हैं। आप ये दो point ले सकते हो, ये दो point ले सकते हो। Any two point you can take। Write down the equation of the line. और जो तीसरा पॉइंट बच गया उसको पुट करके देखिए आप अपनी इक्वेशन में क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है अगर करता है तो पॉइंट्स को लीनियर है नहीं तो नहीं हाँ जी हो गया प्रूफ को लीनियर ठीक है जी अगला क्वेश्चन लिखो ध्यान से सोच के क्वेश्चन को करना पहले ट्राई टू प्लॉट डी डायग्राम जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके हिसाब से और फिर उसे सोच करके क्वेश्चन को अटेंप्ट करना है लिखो जी क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल हैज अ रेक्टेंगल हैज टू अपोजिट वर्टिसेस Two opposite vertices at the points one two and five five. A rectangle has two opposite vertices at the points one two and five five. If other vertices, if other vertices lie on the line. Lie on the line x is equal to 3. Find find equations of equations of sides of the rectangle. Find equations of the sides of the rectangle. I repeat the question. चार में से दो अपोजिट वर्टिसेस रेक्टेंगल की दी हैं वन टू और फाइव फाइव पर 
बाकी की बची दोनों वॉटर x इज इक्वल टू थ्री लाइन पर लाई कर रही हैं ये दे रखा है आपने चारों साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की इक्वेशन निकालनी है आप सिर्फ वॉटर ही निकाल दो वॉटर आ गई तो इक्वेशन तो निकल ही जाएंगी वो प्रॉब्लम नहीं सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ स्केच थोड़ा सा स्केल पर लो पॉइंट वन टू फाइव फाइव प्लॉट करो एक्स इज इक्वल टू थ्री लाइन बनाओ और पहले रेक्टेंगल बना के देखो किस तरह का बनता है वहीं से बहुत कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा हाँ जी ऐसा कुछ बनेगा दो अपोजिट वॉटर हैं वन टू एंड फाइव फाइव और बाकी की दो वॉटर लाइक कर रही हैं किस पर x इज इक्वल टू थ्री पर अगर मुझे इन वॉटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो टू पॉइंट फॉर्म से मैं चारों लाइंस की इक्वेशन इजीली लिख सकती हूँ इसको ए मान लेते हैं इसको बी ये सी और ये डी अब बच्चों जरा पहले मुझे सोच करके बताओ ये B पॉइंट के वर्टस और D पॉइंट के वर्टस के बारे में अभी राइट नाउ क्या कुछ बोल सकते हो आप क्या होने चाहिए ये लाई कर रहे हैं किस लाइन पर x इज इक्वल टू थ्री लाइन पर सो व्हाट शुड बी दर्टस ऑफ B एंड D इसके कोई कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ कह सकते हो x के बारे में या वाई के बारे में इज देर एनीथिंग यू कैन से अगर ये x इज इक्वल टू थ्री पर है इसका मतलब थ्रू आउट x की वैल्यू कितनी रहेगी इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो दोनों के क्या होंगे तीन ये बात समझ में आती है y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा यहां पर सपोज y वन है यहां पर y टू हो जाएगा x थ्रू आउट थ्री ही रहेगा क्योंकि लाइन x इज इक्वल टू थ्री पर लाई कर रहा है y की वैल्यू विल की फॉर्म चेंज अब रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते आ रहे हो सिक्स क्लास से उन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ विचार करो आपके पास इस डायगनल के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है दोनों वर्टस मालूम है तो इसके लिए कुछ चीजें आप कैलकुलेट कर पाओगे करो इसको जरा मैं दो मिनट डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर दस मिनट लगेंगे ऐसा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद असाइनमेंट में से आप कर सकते थर्टी फाइव तक कर कहते हैं ना थर्टी सिक्स